வெல்கம் டு ராஜா ஸ்போக்கன் வேர்ல்டு சேனல் இன்றைக்கி நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டென் யூஸ்ஃபுல் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்ன சென்டென்சஸ் அப்படிங்கிறத இப்போது பார்க்கலாம் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இது தான் என் பொறுமையை சோதிக்காத தமிழில் அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் இது இதை இங்கிலீஷில் டோன்ட் டெஸ்ட் மை பேஷன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் டோன்ட் டெஸ்ட் மை பேஷன்ஸ் ஒருத்தங்க நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட நம்ம அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் உன்னால் முடியும் என்று நம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை இங்கிலீஷில் பிலீவ் தேட் யூ கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க பிலீவ் தேட் யூ கேன் ஒருத்தங்க கனவு உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுதுன்னா நம்ம சொல்லுவோம் ரொம்ப கனவு உலகத்தில் மூழ்கிட்டான் போலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கனவு உலகத்தில் மூழ்கிட்டியா அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கணும்னா ஹாவ் யூ சங்க் இன் த ட்ரீம் வேர்ல்டு அப்படின்னு கேளுங்க ஹாவ் யூ சங்க் இன் த ட்ரீம் வேர்ல்டு This is what the next sentence we are discussing here. கனவில் மிதக்காதே கனவு உலகில் மூழ்கிட்டியான்னு இதுக்கு முன்னாடி கேட்டோம் கனவில் மிதக்காதே அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா டோன்ட் ஃப்ளோட் இன் த ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லணும் டோன்ட் ஃப்ளோட் இன் த ட்ரீம் ஒருத்தங்க அளவுக்கு அதிகமாக வேதனைப்பட்டாங்கன்னா அவங்க பேசக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் இது தான் தமிழில் அதிகமாக என் இதயம் வலிக்கிறது அப்படின்பாங்க என் இதயம் வலிக்கிறதுன்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு மை ஹார்ட் இஸ் பெயின்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லணும் மை ஹார்ட் இஸ் பெயின்ஃபுல் This is one of the frequently used sentences in Tamil. என்னால் தாங்க முடியலை பிறர் பேசி கேள்விப்பட்டிருப்போம் நாமும் கூட இந்த சென்டென்ஸை அடிக்கடி பயன்படுத்தியிருப்போம் என்னால் தாங்க முடியலை இதை ஐ குடின்ட் பேர் இட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள் ஐ குடின்ட் பேர் இட் இந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள் உனக்கு பேச தெரியாதா தமிழில் நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான சென்டென்ஸு இதை வந்து டோன்ட் யூ நோ ஹவ் டு ஸ்பீக் அப்படின்னு தான் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் இதை ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் யூ நோ டு ஸ்பீக் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டோன்ட் யூ நோ டு ஸ்பீக் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலி இட் இஸ் அன் இன்கரெக்ட் யூசேஜ் அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது இங்கே கொடுத்துருக்குற மாதிரி டோன்ட் யூ நோ ஹவ் டு ஸ்பீக் அப்படின்னு தான் கேட்கணும் இதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறத போல் தமிழில் உனக்கு பேச தெரியாதா என்ற அர்த்தத்துலேயும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது உனக்கு எப்படி பேசணும்னு தெரியாதா அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இது அசிங்கமாக இருக்கிறது இதை எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் பயன்படுத்தலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் குட் இன் இட்ஸ் அப்பியரன்ஸ் யூ கேன் சே இட் இஸ் அக்லி இட் இஸ் அக்லி இது அசிங்கமாக இருக்கிறதுன்னு இப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் திஸ் இஸ் வாட் த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இது அருவறுப்பானது இது அருவறுப்பானதுன்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு இட் இஸ் லோத் சம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இட் இஸ் லோத் சம் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் இது தான் அவன் ஒரு கல் நெஞ்சக்காரன் கல் நெஞ்சக்காரன் என்ற வார்த்தைக்கு இங்கிலீஷில் ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் மேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அவன் ஒரு கல் நெஞ்சக்காரன் இந்த சென்டென்ஸுக்கு அப்படியே இங்கிலீஷில் ஹீ இஸ் அ ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் மேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஹீ இஸ் அ ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் மேன் தட்ஸ் இட் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் டு இம்ப்ரூவ் யர் ஸ்போக் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கட் டு ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் கிளிக் த பெல்லைக்கான் ஆல்சோ டு ரிசீவ் மோர் வீடியோஸ் இன் ஃபியூச்சர் தேங்க்யூ